தபால் அலுவலகத்தில் உள்ள சேமிப்பு திட்டங்கள் மற்றும் அவற்றின் நன்மைகளை பற்றி தெரிந்து கொள்வோம் தபால் அலுவலகத்தில் முதலீடு செய்வது என்பது மிகவும் நம்பிக்கைக்கு உரியது உலகிலேயே அதிக கிளைகளை கொண்டு செயல்பட்டு வரும் நிறுவனம் என்ற பெயரும் அஞ்சல் அலுவலகத்திற்கு உரிய ஒரு பெருமையாகும் இப்போது அஞ்சல் அலுவலகங்களில் ஒன்பது சேமிப்பு திட்டங்கள் நடைமுறையில் உள்ளன இதில் உள்ள திட்டங்களில் சேமிப்பு கணக்கை வைத்திருப்பது மற்றும் முதலீடு செய்வதால் குறைந்தது நான்கு சதவிகிதத்தில் இருந்து அதிகபட்சம் எட்டு புள்ளி ஒன்று பூஜ்ஜியம் சதவிகிதம் வரை லாபம் பெறலாம் தபால் அலுவலக சேமிப்பு கணக்கு என்பது வங்கிகளில் உள்ள சேமிப்பு கணக்கை போன்றது இந்த கணக்குகளில் பணத்தை எளிதாக வைக்கலாம் எடுத்துக் கொள்ளலாம் இந்த கணக்கை துவங்க குறைந்தபட்சம் இருபது ரூபாய் கணக்கில் வைப்பு தொகையாக இருக்க வேண்டும் தனிநபர் மற்றும் கூட்டு கணக்குகளாகவும் இந்த கணக்கை திறந்து கொள்ளலாம் இந்த கணக்கில் நீங்கள் சேமிக்கும் தொகைக்கு வருடத்திற்கு நான்கு சதவிகிதம் வரை லாபம் பெறலாம் ஐநூறு ரூபாய் குறைந்தபட்ச வைப்பு தொகையாக வைத்து கணக்கை துவங்குபவர்களுக்கு செக் புக் அம்சமும் அளிக்கப்படுகிறது இத்திட்டத்தின் கீழ் நீங்கள் பெறும் பத்தாயிரம் ரூபாய் வரையிலான லாபத்திற்கு இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டு இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்று நிதியாண்டு முதல் வருமான வரி செலுத்த தேவையில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஐந்து வருட அஞ்சல் அலுவலக தொடர்பு வைப்பு நிதி திட்டத்தில் முதலீடு செய்பவர்கள் இரண்டாயிரத்தி பதினாறு ஏப்ரல் மாதம் முதல் வருடத்திற்கு குறைந்தபட்சம் ஏழு புள்ளி நான்கு சதவிகிதம் வரை லாபம் பெறலாம் தொடர் வைப்பு நிதி திட்டமான இதில் குறைந்தது மாதம் பத்து ரூபாய் முதல் முதலீடு செய்து வரலாம் உங்கள் பள்ளி குழந்தைகளுக்கு சிறு வயது முதலே சேமிப்பை கற்றுத்தர இது ஒரு சிறந்த திட்டமாகும் மாதம் பத்து ரூபாய் வீதம் ஐந்து வருடம் வரை நீங்கள் முதலீடு செய்து வரும் அறுநூறு ரூபாய்க்கு முதிர்ச்சி தொகையாக எழுநூற்றி இருபத்தி ஆறு புள்ளி ஒன்பது ஏழு ரூபாய் பெறலாம் தபால் அலுவலக நேர வைப்பு கணக்கில் குறைந்தது இருநூறு ரூபாய் முதல் முதலீடு செய்யலாம் இந்த திட்டத்தில் முதலீடு செய்பவர்களுக்கு வட்டி காலாண்டு வாரியாக கணக்கிடப்பட்டு ஆண்டிற்கு ஒரு முறை வழங்கப்படும் ஒரு வருடம் முதலீடு செய்பவர்களுக்கு ஏழு புள்ளி ஒரு சதவிகித லாபமும் இரண்டு வருடம் வரை முதலீடு செய்பவர்களுக்கு ஏழு புள்ளி இரண்டு சதவிகிதம் வரை லாபமும் மூன்று வருடம் வரை முதலீடு செய்பவர்களுக்கு ஏழு புள்ளி நான்கு சதவிகிதம் வரை லாபமும் ஐந்து வருடம் வரை முதலீடு செய்பவர்களுக்கு ஏழு புள்ளி ஒன்பது சதவிகிதம் வரை வட்டியும் லாபமாக பெறலாம் தபால் அலுவலகத்தின் மாத வருமான திட்ட கணக்கின் மூலம் முதலீடு செய்யும் போது மாதந்தோறும் நீங்கள் செலுத்தி வரும் தொகைக்கு ஏழு புள்ளி எட்டு சீரோ சதவிகிதம் வரை லாபம் பெறலாம் இந்த திட்டத்தின் கீழ் முதலீடு செய்யும் போது தனிநபராக இருந்தால் அதிகபட்சம் நான்கரை லட்சம் ரூபாய் வரையும் அதுவே கூட்டு கணக்கு திட்டமாக இருந்தால் ஒன்பது லட்சம் வரையும் முதலீடு செய்யலாம் மாத வருமான திட்டத்தில் முதலீடு செய்ய குறைந்தபட்சம் பத்து வயதை கடந்திருக்க வேண்டும் பதினைந்து வருட பொது வருங்கால வைப்பு நிதி கணக்கு தபால் அலுவலகத்தில் உள்ள அனைத்து சேமிப்பு கணக்கையும் ஒப்பிடுகையில் இதுவே அதிக லாபம் அளிக்கக்கூடிய திட்டமாகும் இந்த திட்டத்தின் கீழ் மாதத்திற்கு குறைந்தபட்சம் ஐநூறு ரூபாய் முதல் முதலீடு செய்யலாம் வருடத்திற்கு அதிகபட்சம் ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் வரையிலும் முதலீடு செய்யலாம் மேலும் இத்திட்டத்தின் கீழ் முதலீடு செய்தால் முதிர்ச்சி காலம் முன்பே திரும்பி பெறும் வசதி கிடையாது பிரிவு எண்பது சி இன் கீழ் இத்திட்டம் மூலம் நீங்கள் பெறும் லாபத்திற்கு வரி ஏதும் கிடையாது அது மட்டுமில்லாமல் மூன்று ஆண்டுகள் தொடர்ந்து முதலீடு செய்து வரும் போது கடன் பெறும் வசதியும் உண்டு அஞ்சல் துறையில் உள்ள பல சேமிப்பு திட்டங்களை போன்று தேசிய சேமிப்பு பத்திர திட்டமும் ஒன்று இந்த திட்டத்தில் வங்கிகளை விட சிறிது அதிகமான வட்டியை பெறலாம் பொதுத்துறை வங்கிகளை விட குறைந்தது சீரோ புள்ளி ஐந்து சதவீதம் அதிக வட்டியை இத்திட்டத்தில் பெறலாம் எட்டு புள்ளி ஒரு சதவீதம் வரை லாபம் அளிக்கும் இத்திட்டத்திலும் பிரிவு எண்பது சி இன் கீழ் வருமான வரியிலிருந்து வரி விலக்கை பெறலாம் மூத்த குடிமக்கள் சேமிப்பு திட்டம் அஞ்சல் அலுவலகத்தில் ஒரு பிரபலமான திட்டமாகும் இந்த திட்டத்தின் கீழ் முதலீடு செய்யும் போது எட்டு புள்ளி ஆறு சதவீதம் வரை வட்டி விகிதம் பெறலாம் அது மட்டுமில்லாமல் இந்த திட்டத்திற்கும் பிரிவு எண்பது சி இன் கீழ் வருமான வரியிலிருந்து வரி விலக்கை பெறலாம் கிசான் விகாஸ் பத்ரா திட்டத்தில் வருமான வரி விலக்கு இல்லாததால் பெரும்பாலும் யாரும் இத்திட்டத்தை விரும்புவதில்லை ஆனால் இந்த திட்டத்தில் நூற்றி பத்து மாதங்கள் அதாவது ஒன்பது வருடம் இரண்டு மாதங்கள் வரை நீங்கள் முதலீடு செய்திருந்தால் உங்கள் முதலீட்டுக்கு இரட்டிப்பு லாபம் அளிக்கும் மத்திய அரசால் பெண் குழந்தைகளுக்கு கொண்டு வரப்பட்ட திட்டம் சுகன்யா சம்ரிதி யோஜனா திட்டம் இத்திட்டம்தான் தமிழ்நாட்டில் செல்வ மகள் திட்டமாக அறிமுகம் செய்யப்பட்டது பத்து வயதிற்குட்பட்ட பெண் குழந்தைகள் பெற்றோர் அல்லது காப்பாளர் உதவியுடன் இந்த கணக்கை அனைத்து அஞ்சலகங்களிலும் தொடங்கலாம் ஆகையால் தபால் அலுவலகங்களில் சேமிப்பு என்பது நம் வளர்ச்சிக்கு முக்கியமான ஒன்றாகும் 
மேலும் வீடியோக்களுக்கு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்